Mwenyeji katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Siku hii ya leo na kuletea mada mada inayosema tendo la wanandoa linavyoweza kugeuka tishio kubwa la ndoa. Tendo la ndoa linavyoweza kugeuka kuwa tishio kubwa sana kwa ndoa yako. Kwa well, unaweza kuona kwamba ni marudio ya vitu ambavyo vinavyozungumza lakini tafiti mpya iliyofanya iliyofanya fanya miongoni mwa wanandoa sita kutoka tafiti tofauti tofauti inchi na tatu sawa imeonyesha kwamba hujakosea kumchagua ule mchagua sawa Sikiza, huja kosea na watala mwenye wala wanasema hivi Show that the, pers- the person you choose is not really important as the relationship you build Yani mtu unayi mchagua, si ujambo la muhimu sana Kuliko jinsi gani na ujenga usia mwenu Now, so, hawa ni tala watala mchafiti za wakika Inchi mia moja rubai na tatu miongoni mwana nroa Mke na mume, pea moja Elfu Sasa ukilidharau hili itakula kwako kwa, nimetoka kutoka kunywa maziwa mgando kwa hiyo usinisamee kama ninaona upo upe hapa kutoka kunywa maziwa mgando. Sasa sasa ni jambo la msingi. Kuna vitu ambavyo inapaswa vifanyike ndani ya wanandoa ambavyo vinachangia kujenga uhusiano. Kumjenga mwenzio kihisia sio kumtelekeza mwenzio kihisia. Wanaita emotional abandonment. Unaweza kuangalia kwenye Google kama unafahamu Kiingereza inaitwa emotional abandonment unamtelekeza mpenzi wako kihisia katika maeneo mbalimbali sasa kila mmoja ana hisia lakini tunatofautiana jinsi gani tutapata hisia kali au hisia lakini hisia ya uoga ya kuogopa kitu ndio ni jambo ambalo linaweza kuharibia hata biblia inathibitisha kwenye uoga hakuna penzi la kweli waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 kwa sababu hivi ni jambo la msingi ufahamu kwamba Upende usipende kuna vitu ambavyo mwenzio anavitarajia kutoka kwako. Sasa unaweza ukajikuta katika mahali ambapo mtu kama huyu mwanandoa kama huyu anasema hivi. Sawa? So, uh, Ameandika wapi hapa? Hii hapa anasema hivi. <laughs> anasema hivi, hili tendo la ndoa. Sawa? So, anasema I have this problem with many relationship in the past. I'm always the one with the higher sex drive. Eventually I came to own it. This is who I am. I am not going to pretend I don't crave love making. Alivi. Nimeshakuwa katika mahusiano mengi huko nyuma. Lakini siku zote nimejikuta kwamba mimi huyu ni mwanamke anaongea, sawa? Sasa siku zote nimejikuta kwamba mimi ndiye anayependa tendo la ndoa mara nyingi zaidi kuliko mwanaume. No, asema, 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 mimi ndio nimejikuta kwamba napenda tofauti tendo la ndoa mara nyingi katika wiki kuliko mwanaume. Sasa anasema hivi ikafikia hatua lazima nijikubali kwamba mimi ndivyo nilivyo kama wewe huwezi kufanya mapenzi mara nyingi kwa wiki wewe unifai lazima siwezi nikajifanya nikaigiza kwamba mimi hata kufanya mara moja kwa wiki na tosha mara mbili kwa wiki lazima siwezi nikaigiza unaweza kuona unaweza kuona hapo ni kitu kimoja frequency mara ngapi mnafanya tendo la ndoa wewe unajua kwamba mpenzi wako anapendelea kufanya mara ngapi unajua hilo Anaweza kuwa amekaa kimya. Sawa. Sasa hii ni shida kubwa sana. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Ni shida kubwa sana. Sasa mbaya zaidi. Hii hapa mwanaume mwingine anazungumza hapa. Sawa, anazungumza wanawake ambao hawajui mapenzi ya kitandani. Hawajui jinsi ya kumwandaa mwanaume. Sawa, sawa. Wamekopi kopi tu huko, wamekopi kopi huko wanafikiria wako sahihi kumbe hawako sahihi. Sikiliza huyu mwanaume anasema. It is all about her and she doesn't touch you in places that turns you on to. Asa baby, mara nyingi nikuta mimi na ndio nimehangaikia mwanamke kumfikisha kileleni. Mara nyingi sasa mimi ndio nahangaika. Anaendelea. Asma kwa 75% mimi ndio nahangaika. Anasema hivi. They want us to do all the initiating and all the four play. Asa baby, mara nyingi sasa wanaume ndio tunaanzisha kile la ndoa. Mwanamke kazi yake kusema leo sijisikii. Leo sawa. Sasa na shida kuelewa leo anapotaka tendo la ndoa, atasema sijisikii wakati mimi nahamu kweli. Atasema kwamba sijisikii au sijisikii. Na shida kuelewa. Sasa mimi naboa sana. 
kuta inaboa sana Napenda ni nyonywe, ni lambwe, ni pigwe mabusu, ni tekenywe hapa, ni fionzwe hapa, hapa ni lani imbiwa imbiwa wimpo, hapa ni chesewe chesewe hivi, hapa ni katikiwe kiuno hivi hivi, mka huna pendelea, lakini saa, kutu kwa sabi ya 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 Kwa unweza kuona jinsi gani, itakuwa tishio kwako wewe ambaye upendilo ndoa mara kwa mara. Ni tishio ndo yako neka kwenye hali ya hatari. Pari ya mapu wewe kama mwanamke, wewe kama mwanamke, sio mwanzilishi wa tendola ndoa. Siku sato mwana umetuwe na yansisho. Sawa, 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 sawa. Unweza kuona jinsi gani, itakuwa tishio. Itatisho sana. Ebu jiulize. Jiulize, dada angu na inisikiliza. Jiulize, kaka angu na inisikiliza hapa. Sawa. Sawa, sawa. Je, anajua mpenzi uje nae. Awe ni mwanamuke mpenzi wako, ni mwanamuke mpenzi wako. Je, anajua. Kwa mba wewe, hujui mambo mengi juu ya kumuandra mwanamuke. Kwa mba mwanamuke anamaineo kumina saba. Inye misho mingi ya mishipa fahamu. Una, anajua. Je, sawa, sawa. Je, unajua kwa mba mwenzio. Hajui kwa mba una uwae mambo ya juhi. Unajua, unawakika. Sasa kama huyu ajui, hasa huyu esha kuwa na wanaume salasini kabla yako. Esha kuwa na wanawake ishilini kabla yako. Ni kusome moja. Kwa ni kusome moja hapo tohona. So, huyu mwanaume na zame vini. I know that judging someone by his past is not fair. But this has disturbed me. Zame vini, najua kwa mba. Kumuhukumu mtu kwa mba mbao ya mepita. Mbao kwenye historia yake huyu mtu likuwa haupo. Sio haki, sio sawa sawa. Lakini hili lina nisumbua. Sekiliza. I have only slept with six women and have found out that my girlfriend has slept with 25 men and five of them are my friends. Sama sasa, nimegundua kwa mba mimi nimisha wikulana na wanawake sita. Mwenzangu esha wikulana na wanaume 25 na watano katiao na wafamu. Sama, atina ni marafiki zangu. Sama. I'm really turned off by this. Asma hii me nipotezea hisia kabisa. The thought that my friend have been sucked by her. Yani ila wazo komba huyu mpenzo wangu aisha iwa ikuwa nyonya marafiki zangu dudu pa dudu yao. Aisha ikuwa nyonya. Yani ila niko sesha la. Sasa ibu fikiria. Ibu fikiria. Hujui. Kwamba. Mume wako aisha tembea na Jennifer. Hujui kwamba mke wako esha tembea na Alfred. Hujui. Ndani ya ndoa miaka mitano unakujua na gundua Alfred na kuambia kwamba. Ayu alikuwa mpezo wangu. Tepukua shule ni litembea nae. Kwa chuhu, kwa chuhu ni litembea nae. Alikuwa mpezo wangu. Wewe ujua uja muambia. Lakini yula ime muambia. Ata mpastoli ata kuambia na. Wani kusipitishi. Eh. Anadoa. Apa ubavuni mkuna kushoto anadoa flani flani hivi. Kwa liyo sio kweli. Kweli anadoa. Kito vuchangi mepinda kwa leki ya kuchoto. Ana kito vula kiliki mepinda, kiliki mito kisa kito wafu kimepinda kwa leki ya kuchoto. Kwa hili unimtia. Kwa hili unisa, kwa hili unisa kuna. Nifiku, 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 tendo la ndoa, inakuwa tisho. Sa huyu, ni mpenzi wake, ame gumbua hilo. Ata basina hisi ya nae, hisi ya zao kisimepotea kabisa. Unisa kuna, tendo la ndoa, kwa hili, isa jinsi gani ya kuziulisha hizo hisi ya. Yuhu ni kazi ya kliniki ya afya mapenzi ya ndila kuna sikiliza. Usiandoke. Unaofia bando itaisha. Sikiliza ni kuambia. Kuna mambayo kuambia. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwa mbo. Ni wajibu wako kujijua ulivyo. Na kuwa muwazi yu ya hali ulionayo. Kamu wana misi pendalisa na seksi. Sipendalisa na mkao fulani. Mimi kama sita mnyonya mwanaume dudu laki. Mimi kama sita faya tutu andoke kumenome. Ayue kanoni zako. Hiyo ndiyo katiba ya usiano enu. Sikiriza hii hapa. Sikiriza mungina uyu. Ali umizo. Sikiriza. When I first dated, I knew the woman had a number that is large. It wouldn't have been a turn off for me because I think I couldn't be enough for her and she will likely cheat on me. Asima, nikiwa na mpenzi ambaye na juu kwa mba alilala na wanaume wengi kuliko mimi. Nikiwa na mpenzi ambaye alilala na wanawake wengi kuliko mimi. Ndaona kwamba mimi nitashindwa kumrithisha. 
Kasi amesha jifunza mambo mengi kutoka kwa wanawake tofauti tofauti. Amesha jifunza mengi kutoka kwa wanaume tofauti tofauti. Sikiliza naendelea. Hmm, so I gave her the chance. She was faithful to me. Unaona? Sasa huyu akagundua kwamba japokuwa amesha tembea na wanaume wengi kuliko mimi lakini ndipo mpa nafasi akao maminifu kwangu. Bwana ndio mwingine ni kwapa. Mtu asiyekuwa na akili atakuhukumu kutokana na mambo yako ya huko nyuma. Lakini bila hilo alitoshi. Umeona sikiliza? So. Ah. So. Ni vibaya sana kutegemea kudumisha uhusiano kwa sababu aidha wewe kama mwanaume una pesa nyingi eh kwa sababu wewe una uzuri mkubwa. Ni vibaya sana. Itakuletea matatizo. <laughs> Iwapo kwa kitendo la ndoa huwezi ukafua dafu. Umeona sikiliza? So. Ah. Ah, ni vibaya sana. So, kwa sababu gani? Mwenzio anaweza kata tamaa katika mahali ambapo hujui kama ameshakata tamaa. Sikiliza hii. I'm starting to feel I'm not good enough for her. Asema hivi, nimeanza kujisikia kwamba mimi nitashindwa kumtoshereza huyu mwanamke ndani ya hii ndoa. Sawa? She want to have sex a lot more than I do. Anapenda kufanya tendo la ndoa mara nyingi zaidi yangu mimi. No. She want me to be dominant and I'm com- I'm not comfortable doing it and I feel awkward trying. Anasema hivi, anataka mimi ni mwandae kwa muda mrefu na niwe na ndo kama vile naongoza mechi kama niwe captain. Lakini mimi bwana sina ujasiri huo. Sina uzoefu wa kumchezesha mke madudu. Mikalo mbalimbali unamgeuza kama chapati. Huo sina. Sasa nasema hivi, nasema hivi, najisikia vibaya hata pale ninapojaribisha kufanya yale ambayo anayatarajia. Najisikia vibaya. Kwa hiyo unaweza kumwambia mwanaume nishike hapa. Unaweza kumwambia mwanamke wewe unafanya hivi. Lakini anaweza kwa anajisikia vibaya kufanya kile ambacho wewe unakitaka akifanye. Japokuwa sio kinyume na maombi. Unaweza kuona jinsi gani uhusiano wako unakuwa mahali pa hatari. Sawa. Kwa hiyo unajifahamu kwamba unapimwa katika maeneo mbalimbali. Sawa. Sasa uh, katika tafiti yangu ya mada hii nimekutana na vitu ambavyo sipendi kuviacha sikiliza hii no i like her a lot and i don't want to fail asema nampenda sana huyu mwanamke lakini sitaki nifikie hatua ya kushindwa kumfikisha kileleni mwingine akasemaje huyu ni mwanamke mwanaume mimi not wapi ah uh, hii hapa so hivi the reason i am scared is because i'm afraid of doing something wrong and get dumped huyu ni mwanamke asema hivi Nafanya mapenzi na huyu mwanaume kwa mara ya kwanza ni Ensam. Ana hela, ana mapenzi kweli ya kweli kabisa. Lakini naogopa kufanya naye mapenzi, huenda nikakosea mahali alafu akaniacha. Nataka nikakosea jinsi ya kuchezea korodani, jinsi ya kuchezea dudu lake, jinsi ya kuchezea kitovu chake, jinsi ya kuchezea shingo yake. Ni kuna mahali nitakakosea alafu akaniacha kwa hilo. Nataka kunivumilia wiki mbili, wiki tatu, miezi miwili au mitatu, alafu baadaye akaniacha au akanisaliti. Kwa hiyo unaweza kuona, kwa hiyo lazima uwe na hali ya kujiamini kwamba bwana mimi najua kongo kikubwa sasa kidogo kikubwa ndio nimeona ngokea mada ile ukiona usifiwi katika mapenzi sawa ukiona sasa kuna mambo mawili ndio hivi ndio itafuti hapo ukiona mpenzi wako akusifiki kwa ndoa ndoa kuna jambo la kufanya ni kuna video itafuta iko hapo sawa kwa hiyo hebu msingi ufahamu kwa sawa 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 so, hilo ni jambo la msingi sana mwingine mwanaume anapoanza kufanya mapenzi na wewe anakuwa na wasiwasi hajakukuta wewe bikra Habari wa nume wanaume ulio mtangulia wana madudu makubwa manene. Kwa hiyo ni wajibu wako kumuongeza kum, confidence. Anaweza kuwa na wasiwasi huo. Kwa sababu wanaume walio mtangulia wana madudu manene, marefu. Kama tango. Sasa anaweza kuwa hajiamini. Sasa jisikane kumsaidia, ajiamini. Ni kazi yako wewe. Kwa hiyo tendo la ndoa lazima itaendelea kuwa tishio kwake mpaka umemjengea hali ya kuamini kwamba no, it's okay. It's okay baby. Don't worry about your size. Ni kwa pale ili lazima nifanyie kazi. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Sasa mara nyingine unaongea na mpenzi wako au na mume wako. Ushaje kujaribu mkao fulani, anasema anaujua. Ushaje kufanya hivi, na hiki nakijua. Wewe hivi, sasa unajikuta una jipya. Unaona mbaya hata ya kuongea. Unajikuta una jipya, wewe ni mpenzi mpya. Unapofanya mapenzi na mpenzi mpya. Mada iko hapo kwa channel hii. Unapofanya mapenzi na mpenzi mpya, vitu gani vya kuangalia? Chaneli na video za 1500. Fuata tafuatilia hii video zote. Unaweza kujifunza. Unapofanya mapenzi na mpenzi mpya, vitu gani vya kuzingatia? Hmm. Demo haya kwanza unafanya naye. Itafuta iko kwenye channel hii. Sawa. Kwa hiyo ni hali mambo unapaswa kuangalia. Sawa, sawa. Sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Sasa 
<laughs> okay, haya haya ni mambo yanapoweza kusema yazingatie. Sawa, so, kwa hiyo usipokuwa makini, utajikuta unaachwa au unasalitiwa sana. Ah. Sasa wenzio watakucheka mpaka watapike. Mbona kiujui? <laughs> Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza. Ukitaka video clips na majarida jinsi ya kumnogesha mwenzio kikamilifu. Tuwasiliane kwa namba ifuatayo. 0754 Narudia tena. 0754 9994 Narudia tena. 0754 0399 kwa Kiingereza 0754039994 Kama unaangalia video hii mara ya kwanza katika channel hii sawa jisajili sawa kuna kibox pale kimeandikwa subscribe Bofia ili uweze kumwona chama cha channel hii nitakapoweka video mpya na kuja nyingine kali uweze kuiona haraka sana usipitwe ni Dr. Mahaba kutoka Mwanza. Bye.